हेलो फ्रेंड्स आज के आलोचना करब यूपीएससी पीएससी तर संगे कैग सम्पर्के यूपीएससी पीएससी थे तुम्हारे परीक्षा जे जे प्रश्नगुलि परीक्षा थके विषयगुलिद अत्यंत जरूरी से विषयगुलि सम्पर्के तुम्हारे बोलो बो, तुम्हारा सकले ही से नोट डाउन कर मेन जो विषय से बुझे ने बोलते चेची रईट देखो ये प्रथम यूपीएससीपीएस गठन क्योंकि भारतवर्ष स्वाधीनतार पूर्व ब्रिटिश आम से उन्नीसश छब्बीस साले यूपीएससी यूनियन पब्लिक सार्विस गठन करयकार कोवेन्ट पद उच्च पदे सरकारी उच्च पदे नियोगे से निरपेक्ष भावे से विषय यूपीएससी नियोग स्वाधीनतार पर भारत से एक ही स्ट्राक्चार के फलो करके बारे सेम रेखे देके बारे दो पार्सेंट तीन पार्सेंटर मतन एक चेन्जेस एस रईट तो से ही जैगा धरे ना जाए एक ही काठाम रे ग तो उन्नीसश छब्बीस साले प्रथम यूपीएससी गठन है और उन्नीसश पैंत साल भारत शासन आईने एकदम स्पष्ट को बोले सेंट्रल और स्टेटर जो आलदा आलदा पीएससी गठन है आलदा आलदा पीएससी थको अर्थात स्टेट पब्लिक सार्विस कमिशन थको जमन वेस्ट बेंगल जो सीभिल सार्विस परीक्षा दीची पी एस सी अंडारे तो यही कथाटा स्पष्ट को बोले उन्नीसश पैंत साल जो भारत शासन आईन से भारत संविधान तीन सौ पंद्रह थे तीन सौ तेईस धारा यूपीएससी पीएससी सम्पर्क वर्णना कर रही है बला रही है अर्थात आर्टिकल थ्री वन फाइव टू थ्री टू थ्री डिल्स उथथ पी एस सी ओके स्टेट पी एस सी सेंट्रल पी एस सी सम्पर्क वर्णना रही है से तीन सौ पंद्रह धारा रईट तीन सौ पंद्रह एकदम स्पष्ट को बोले हल जे एके बारे एके इम्पार्शियल यूनियन पब्लिक सार्विस कमिशन सेंट्रल थे प्रथम कथा ये बोले हल एचड़ा पर जो जब से तीन सौ अठारोते बला हल थ्री वन एटने एक जन अर्थात यूनियन पब्लिक सार्विस कमिशनर कथा बला हे तीन सौ पंद्रह बला हल जे एक यूनियन पब्लिक सार्विस कमिशन थे सेंट्रल परेवार जो कर्मचारी नियोगे उद्देश्य अर्थात हमें जो सेंट्रल लेवेले सेंट्रल लेवेले कर्मचारी नियोगे यूपीएससी थे यूपीएससी गठन सम्पर्कित विषय तीन सौ अठारो न धारा बला हल से बला हल जो चेयरमैन थकबें एक जन एवं तर संगे एक निर्दिष्ट संख्य सदस्य थको तेल ये चेयरमैन और सदस्य संख्या कत है चेयरमैन के हबें तर नियोग पद्धति क्यों तरह सैलरि की है ता कतदिन जो नियोजित थकबें समस्त किचू डिसाइड करबें प्रेसिडेंट ये बला हल तो ये अर्थात तर के आर रिमूवल की समस्त किचू निर्भर कर प्रेसिडेंटर ओपर यही हलो तीन सौ अठारो धारा देखो एब चटी तुम्हारा एक लिखे ने स्टैब्लिश इन नाइनटीन टोटी सिक्स इन नाइनटीन थार्टी फाइव एक्ट कि बला छो से पी एस सी स्टैब्लिश सेपारेटलि फर बोथ एंड सेंट्रल स्टेट आर्टिकल थ्री वन फाइव एंड थ्री टू थ्री डील्स उथथ दिस मैटर और उथथ पी एस सी यूपीएससी और स्टेट पी एस सी Now what said in Article three one five? Article three one five said that there must be there must be a UPSC for recruitment and other service. एमप्लयमेंट केंद्र सरकार चाकुर सम्पर्कित विषय नियोग कारण नियोगे विभिन्न विषय कारण यह कारण बल्लमएससी के पार्लामेंट चाहले पार्टिकुलर दायित्व दीते प्रेसिडेंट चाहले विशेष दायित्व तरह पर देते बला रही है पर पढ़ब से क्षेत्र में आर्टिकल तीन सौ पंद्रह सरसि बला हल 
যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে যে অফিসার নিয়োগ করা দরকার সেই নিয়োগের উদ্দেশ্যে ইউপিএসসি থাকবে এটা তিনশো পনেরোতে বলা হলো এবার দেখো আর্টিকেল থ্রি ওয়ান আর্টিকেল থ্রি ওয়ান এইটে হচ্ছে মূলত বলা হলো একজন চেয়ারম্যান বর্তমানে একজন রয়েছে অর্থাৎ চেয়ারম্যানটা আমরা বললাম চেয়ারম্যান হবেন একজন আর মেম্বার থাকবে এবং এই চেয়ারম্যান মেম্বার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিমুভাল salary and all matter will be decided by president president pick korben তাহলে মেনলি আর্টিকেল তিনশো আঠেরোতে বলা হলো যে একজন চেয়ারম্যান অবশ্যই থাকবেন এবং বাকি সদস্য থাকবেন সদস্যটাও ফিক্সড করবেন প্রেসিডেন্ট এবং এই যে চেয়ারম্যান মেম্বার এদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিমুভাল স্যালারি সমস্ত কিছু টেনিয়র কতদিন কি হবে সব কিছু ডিসাইড করবেন হচ্ছে প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট এই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবার দেখো স্ট্রেংথ একটু আগে বললাম যে স্ট্রেংথ বলতে আমরা তার মানে কি ঠিক হলো স্ট্রেংথ হচ্ছে একজন অর্থাৎ ইউপিএসসির একজন হচ্ছে চেয়ারম্যান আর আটজন হচ্ছে বর্তমানে মেম্বার তাহলে ইনি হচ্ছেন চেয়ারম্যান আর এইট মেম্বার তার মানে কি শুধু এইটুকুই ইউপিএসসি টোটাল একটা বডি সেই টোটাল বডির মূল এইটা বললাম এছাড়াও দেখো ইউপিএসসির একজন সেক্রেটারি থাকে ডেপুটি সেক্রেটারি থাকে দুজন টু মেম্বার থাকে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি থাকে ঠিক আছে জয়েন্ট সেক্রেটারি থাকে তাহলে এরকম সব মিলে একটা সেক্রেটারিয়াট ইউপিএসসি সচিবালয় যদি বলা যায় সেটাও একটা বলতে পারি বা ইউপিএসসি দপ্তর মেন হচ্ছে একজন চেয়ারম্যান আটজন মেম্বার এটা তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এছাড়াও এই দপ্তরেও আবার সচিব থাকে অ্যাডিশনাল সচিব ডেপুটি সচিব থাকে অ্যাডিশনাল সচিব থাকে জয়েন্ট সচিব থাকে চট জলদি একটু লিখে নেবে নেক্সট আমরা টেনিওরে চলে যাব সময়কাল কত কালে কতদিনের জন্য তিনি নিয়োজিত হন এবার দেখো নেক্সট টেনিওর টেনিওর মেনলি মেম্বার এবং চেয়ারম্যান দুই এর জন্যই দেখো আমি লিখছি কিভাবে ফোর সিক্স ইয়ার্স অর সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স অফ আমরা যদি শুধু এইভাবে লিখি তাহলে আমাদের বোঝা যাবে যে ছ বছরের জন্য নিয়োজিত হবেন আর না অথবা হচ্ছে আপ টু তার বয়সের দিক থেকে হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছর বয়স এটা বোঝাচ্ছে কি বলে যেটা আগে শেষ হবে যদি ছ বছর করে ফেলতে পারেন আমি হয়তো দেখা গেল পঞ্চান্ন বছর বয়সে একজন ইউপিএসসি চেয়ারম্যান হলাম তার মানে আমি ছ বছর কমপ্লিট করতে পারবো তাহলে ইজিলি শেষ কিন্তু আমি যদি একষট্টি বছর বয়সে চেয়ারম্যান হই তাহলে আমার পাঁচ বছর আগে হবেই না তার আগেই চার বছর করতে করতে পঁয়ষট্টি বছর শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটা আগে শেষ হবে সেই অনুযায়ী বয়সের দিক থেকে পঁয়ষট্টি বছর হয়ে গেলেই ছেড়ে দিতে হবে সেটা এক বছর হোক বা দু বছর হোক এটা একটা প্রথম আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখানে লিখে রাখবে রি ইলেক্ট হন না ডোন্ট ডু নট 
रिलेक्टेड मनोनीत होते बला हलो एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी जिन चेयरमैन यूपीएससी चेयरमैन एट एनुअल रिपोर्ट चाकर रिलेटेड रिक्रुटमेंट रिलेटेड जबतियों टोटाल कि रिपोर्ट से प्रेसिडेंट के दें राइट एट एक कथा गल टेनियोर एंड द फाइनल स्टेटमेंट हमें जानब से फाइनल स्टेटमेंट हो सैलरि चेयरमैन एवं सदस्य सैलरि क्या देवा है कन्सोलिडेटेड फंड अफ इंडिया ओके हलो यूपीएससी रिलेटेड जबतियों डाटा एवं देखो पीएससी जब तो पीएससी पब्लिक सार्विस कमिशन प्रसिडियोर एक ही समस्त किस एक क्याकर्म दिक्कत के यूपीएससी सेंट्रल लेवल जो तो उच्च पद रही है से उच्च पदगल रिक्रुटमेंट कर जी यूपीएससी एक् मूलत तीनटे दफ्तर आई एस दें हे आई एफ एस और आई पी एस इंडियन पुलिस सार्विस दें इंडियन फरें सार्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विस ये तीनटे पार्टे हमें पाई एचड़ाओ इंडियन फरेस्ट सार्विस रही है इूनियन पब्लिक सार्विस कमिशन माध्यम नेड़ाओ आर आईईएस यूपीएससर मध्यमे तो यी सब परीक्षा सेंट्रल लेवल देखी ने नर्माली तो जो तथ्य प्रथम सेगुलो तुम्हारे परीक्षा सब तक बस जिज्ञासा कर चले आसे देखो पी एस सी पब्लिक सार्विस कमिशन से खान मूलत तो तुम्हारे कि थको देखो तेल पब्लिक सार्विस कमिशनरों क्यु जो पैटार्न पासी से पैटार्न पा आर जे स्ट्रेंथ हे एक चेयरमैन रईट और तर संगे टोटल संगे मेम्बर थे हम छजन सिक्स तेल इन हम चेयरमैन देखो पी एस सी सम्पर्क एर बस कि लागे ना बाकी जीतु यूपीएससी पढ़े नहीं मोटामुटी सब एक ही और मेम्बर पलिसी सब एक ही थको देखो ये सेंट्रल क्षेत्र में क्यों पेलम प्रेसिडेंट एक क्षेत्र में पा हे गवर्नर समस्त किस डिसाइड करें गवर्नर हे नियोग अपसारण कतदिन थकबें कार्यकाल कि आगे इंग्रेजी ते लिखे अपमेंट तपे रिमुवल दें दे ट्रेनियर दे सैलरि की हम ना हो समस्त किस डिसाइड करें हे गवर्नर ओके एबार बला टेनियोर टा कत समयकाल टेनियोर एक ही एखे एक ही केस सिक्स इयर्स और सिक्सटी टू इयर्स अफ एज छबर अथवा बाषट्टी बचर बयस पर्त परीक्षा जिज्ञासा करोलर एंड अडिटर जेनरल अफ इंडिया सम्पर्क देखो कैग कम्ट्रोलर एंड अडिटर जेनरल अफ इंडिया मूलत भारतवर्षर जो कन्सोलिडेटेड फंड जो मूल आयर जे भाण्डार बोलते परि हमें से ही कन्सोलिडेटेड फंड आगे देखो पढ़िए कन्सोलिडेटेड फंड पढ़िए दें कन्टिजेंसि फंड पढ़े पब्लिक अकाउंट फंड से समस्त किस मूलत अडिट कर अर्थात समस्त जो पार्लामेंटर जो पोर्टफोलिओगुली रही है से पोर्टफोलिओर मंत्री को पदे को टाका तर जो अकाउंटगुलो रही है से ही टाकागुलो कोथा थे कथाय खर्चा हो कत उड्र हे सी एफ आई थे कन्सोलिडेटेड फंड कतटा को खाते एक्सपेन्स हो 
ইভেন সমস্ত দপ্তরের যে অ্যাকাউন্ট সেই দপ্তরের অ্যাকাউন্টগুলো ইনভেস্টিগেট করা ইভেন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অর্গানাইজেশন এই সমস্ত জায়গা ম্যানুফ্যাকচারের যে জায়গাগুলি রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু অ্যাকাউন্টের এক কথায় অডিট করতে পারে অর্থাৎ সেখানে গিয়ে তুল্যমূল্য তার সম্পর্কে পুরো ডিটেলস জানা এবং সেগুলি সম্পর্কে ইনভেস্টিগেশন করা এনকোয়ারি করা সেই কাজগুলি করে থাকে ওকে এবার দেখো নেক্সট আমরা এই ক্যাক সম্পর্কে ডিটেলস জানছি ভারতের সংবিধানের একশো আটচল্লিশ যে ধারা সে আটচল্লিশ ধারা একশো আটচল্লিশ ধারায় কিন্তু ক্যাগের কথা বা ক্যাগের কার্যাবলী ক্ষমতা সমস্ত কিছুই বর্ণনা করা রয়েছে ফার্স্ট অফ অল আমরা পাচ্ছি দেখো ক্যাগ মিন্স কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া আর ভারতের সংবিধানের যে পার্ট ফাইভ সেই পার্ট ফাইভে বর্ণনা করা রয়েছে এবং আর্টিকেল ওয়ান ফর্টি এইট ডিলস উইথ ক্যাক রাইট এই ক্যাককে অ্যাপয়েন্ট করেন কে ক্যাককে অ্যাপয়েন্ট করেন প্রেসিডেন্ট ইভেন অ্যাপয়েন্ট করার পর তাকে শপথ বাক্য পাঠ করতে হয় সেই শপথ বাক্যটাও তিনি প্রেসিডেন্টের সামনেই করেন তার টেনিওর শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি কিন্তু আর কোনো রকম কোন রাজ্য সরকার বলি বা কেন্দ্র সরকার বলি কোনো রকম কোন অন্য পোস্টে তিনি নিয়োগ হতে পারবেন না বা অন্য কোন পোস্ট তিনি হোল্ড করতে পারবেন না এটাই বলা রয়েছে এবার টেনিওর কতদিন একই রকম ভাবে ইউপিএসসির যেমন ছিল ছ বছর এবং তার সঙ্গে পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত যেটা আগে শেষ হবে সেই অনুযায়ী এবং রিমুভাল হয় কিভাবে যদি তার সময়ের আগেই তাকে তার তার পর থেকে সরাতে হয় অপসারণ করাতে হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্টের জাজেদের যেমন ইম্পিচমেন্ট যে প্রসেসে হয় সেম প্রসেসে ইম্পিচমেন্ট আনতে হয় ক্যাগ সম্পর্কে আর এদের স্যালারি বা টোটাল এই ক্যাগের রিপোর্ট পেশ করা বা পুরো কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য পুরো টাকাটাই খরচ হয় কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে তো এই কথাগুলি আমরা মেনলি ক্যাগ সম্পর্কে সবার আগে জেনে নিলাম যে ক্যাগ পার্ট ফোর অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যান্ড আর্টিকল ওয়ান ফর্টি এইট ডিলস উইথ ক্যাগ ক্যাগ অ্যাপয়েন্টেড বাই প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হি ইজ অ্যাপয়েন্টেড ফর সিক্স ইয়ার্স অর আপ টু সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ রিমুভাল অ্যাজ পার ইম্পিচমেন্ট অফ জাজেস অফ সুপ্রিম কোর্ট টেকিং প্লেস দেন কান্ট এলিজিবল টু হোল্ড এনি ফার্দার অফিস আফটার কমপ্লিশন অ্যাজ এ ক্যাগ স্যালারি ড্রড বা স্যালারি ড্রন ফ্রম সি এফ আই কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া শপথ পাঠ করতে হয় প্রেসিডেন্টের সামনে তো এই পেলাম আমরা মূলত আমাদের ক্যাগ সম্পর্কে যাবতীয় কথা আর ক্যাগের যে কাজকর্ম সেই ক্যাজের ক্যাগের কাজকর্ম সংক্ষিপ্তভাবে তোমরা লিখে নেবে দেখো আমি বা একটু আগে বললাম সি এফ আই কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া বলে রেখেছিলাম কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার যে এনকোয়ারি ইনভেস্টিগেশন সেখানকার টাকা কতটা তোলা হলো তাই সেই টাকার কতটা কোথায় কোন দপ্তর খরচ করলো অর্থাৎ প্রত্যেকটা দপ্তরের যে অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্টকে অডিট করা বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন সেগুলি সমস্ত কিছু তাদের যে খরচ সেই খরচের একটা এনকোয়ারি বা ইনভেস্টিগেশন করা তুল্যমূল্য এবং তারপরে রিপোর্টটা তারা প্রেসিডেন্টকে পেশ করেন রাইট তো এই ছিল হচ্ছে ক্যাগের মুখ্য কাজ তোমাদের মূলত পরীক্ষায় থাকবে এই ইস্যুগুলো নিয়ে এই ইস্যুগুলো থেকে তোমাদের ডিটেলসে জেনে নিতে হবে তো মোটামুটি আমাদের ইউপিএসসি পিএসসি এবং ক্যাগের পরীক্ষায় যে যে কোশ্চেনগুলি আসবে সেগুলি সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটা কথা তোমরা লিখে নেবে এবং যতটা সম্ভব নোট ডাউন একদম কমপ্লিট ওয়েতেই লিখে রাখবে তাহলে তোমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে এবং একটা এরকম টি ফরমেশনে লিখে নেবে ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এবং যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে থ্যাংক ইউ অ্যাগেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে